ஹலோ வணக்கம் சிலோன் ஜோடி சேனலுக்கு உங்களை அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த காணொலி மூலம் இப்போ எங்கள் நாட்டில் நிறைய பேர் நிறைய இளைஞர்கள் தொழில் வாய்ப்பை தேடி வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் எங்களோட தாயகத்தை சேர்ந்த உறவுகள் வெளிநாட்டில் இருந்துட்டு இப்போ எங்களோட தாயகத்தில் எப்படியான தொழில் முயற்சிகளை செய்யலாம் என்ற பல சிந்தனைகளோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்போவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படியான ஒரு சமூக சேவையாளர் ஒரு தொழில் முயற்சியாளர் ஒருத்தரை இன்றைக்கி சந்திக்க போகிறோம் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து எங்களோட தாய் தேசத்துக்கு நிறைய திறம் வந்து நிறைய அது குறிப்பிட்ட ஒரு துறை சார்ந்து நிறைய கிட்டத்தட்ட பத்து வருட காலத்துக்கு மேலாக இந்த துறையில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எங்கள் நாட்டுக்காக செய்ய வேண்டும்னு சொல்லி மிக ஆர்வத்தோடு இருக்கக்கூடிய திரு புவனகுமார் அவர்களை சந்திக்க போகிறோம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க இருக்கும் முதல் சொல்லுங்க இப்போ உங்களை பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகம் எங்களுடைய நிகழ்வை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நான் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்லேருந்து சமூக சேவை செய்துட்டு வரேன் அது பல துறைகளில் செய்திருக்கிறேன் அதாவது வந்து நான் ஒரு தனியார் கிளினிக் அதாவது மெடிக்கல் சென்டர் ஒன்று கொழும்பில் வச்சுருந்தான் அதன் மூலம் கனவியருக்கு நான் சேவையாற்றக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எனக்கு வந்தது அதில் முக்கியமாக தொழில் வாய்ப்புகளும் கொடுக்கக்கூடியா இருந்தது அது அத்துடன் கனபேர் புலம்பே அந்த எங்களோட நாட்டுப்புற பிராப்ளத்தால் வடபகுதியிலேருந்து புலம்பே இருந்து வரும்பொழுது அவர்களுக்கு கணக்கு மெடிக்கல் ப்ராப்ளங்களுக்கு சர்வீஸ் தேவைப்பட்டது மொழி பிரச்சனை இருந்தது ட்ரான்ஸ்லேஷன் பிரச்சனை அந்த இடத்துல என்னால் கண உதவிகளை செய்யக்கூடிய அவைகள் இருந்தது அத்துடன் எங்களோட மக்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் ஜாழ்ப்பாணத்துக்கு துண்டிக்கப்பட்ட காலத்திலே இந்த போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த சர்வீஸ் லிமிட்டடாக ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட இருந்த காலத்தில் என்னால் என்னுடைய இதை பயன்படுத்தி எனக்கு ஒரு தனி எனக்கு முதல் முதலாக வடக்கு கிழக்கு மாநிலத்தை எனக்கு தான் ஒரு தனியார் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து தந்திருந்தார்கள் அதன் மூலமும் அவர்களுக்கு சேவையாற்றக்கூடியா இருந்தது அதில் மற்றும் அத்துடன் நான் வந்து லயன்ஸ் கிளப்பில் அந்த காலத்தை சேர்ந்து கண ப்ராஜெக்டில் எனக்கு செய்யக்கூடியா இருந்தது உதாரணமாக ஆராட்பான ஹிந்து காலேஜுக்கு ஒரு ஆய்வு உடல் மன்ற அமைத்து கொடுக்கக்கூடியா இருந்தது அத்துடன் கண கேட்ராக் சர்ஜரிகள் அந்த காலத்தில் அப்படியான சமூக நிலை சேர்ந்த சேவலை செய்த நான் அதுக்கு பிறகு அதன் பின்பு நான் நியூசிலாந்து நகருக்கு மைக்ரேட் பண்ணி அதாவது குடி பெயர்ந்து போன பொழுது அங்கேயும் எங்களுடைய மக்கள் வந்திருந்த பொழுது எங்களோட நாட்டுப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்து அவர்களுக்கு குறைந்த விலையில் என்னால் கொடுக்கக்கூடியா இருந்தது அத்துடன் இப்போ வந்து நான் டெலிகம்யூனிகேஷன் என்னுடைய ஃபீல்டிலேயே அங்கே வாய்ஸ் ஓவர் ஐபி கார்டு ஒன்று திறந்து அந்த காலத்தில் ஒரு மினிட்டுக்கு டெலிஃபோன் வந்து த்ரீ டாலர் என்னால் ஐம்பது சதவீதம் கொடுக்க முடியாது இருந்தது அது பெரிய ஒரு சேவிங் ஏதாவது அப்போ அந்த ஆக்களுக்கு அத்துடன் அங்கே எங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் போன இடத்துல எங்களுக்கு ஒரு கோவில் ஒன்று தேவைப்பட்டது அது கோவில் கட்டுறதுலேயும் நான் நியாயமான பங்களிப்பு இருக்கிறது இருந்தேன் அத்துடன் வேறு வேறு சமூக சேவலும் அங்கே செய்யக்கூடியா இருந்தது இதை பற்றி கணக்கு கதைக்கலாம் சுனாமியில் எனக்கு கொஞ்சம் கொண்டெய்னர் ஸ்பான்சர் பண்ணி எங்கள் நாட்டுக்கு சுனாமி வந்த நேரம் என்னால் என்னுடைய பங்களிப்பை வழங்கக்கூடிய இருந்தது அதற்கு பிறகு நான் இப்போ இந்த கருவா ப்ராஜெக்டையும் எடுத்துக்கிறேன் பத்து வருடத்துக்கு மேலே நியூசிலாந்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் ஒரு ப்ரொடக்டினை நான் நுணுக்கமாக பார்த்தேன் அவர்கள் மனக்கு ஹானி அந்த தேன் ஒரு பொருள் தேன் அதை வச்சு இந்த மாதிரி அவர்கள் டெவலப் பண்ணி நான் அந்த நாட்டுக்கு இருந்த காலத்தில் ஒரு நூறு மில்லியன்லேருந்து அவர்கள் பில்லியன் ஒரு பில்லியன் ரெண்டு பில்லியனுக்கு அந்த ஹானியை டெவலப் பண்ணிட்டார்கள் அதில் கூட வேல்யூ அடிஷன் அந்த ஹானியை மெடிக்கலி மெடி மெடிசனல் பெனிஃபிட் வந்து தரம் பிரித்து டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸில் செய்து உலக பிரசித்தி கேட்டு ஹனியாக மாற்றிக்கிட்டார்கள் அப்போ தான் நான் யோசித்தேன் எங்களோட நாட்டில் ஏதாவது ஒரு ப்ரொடக்ட் இருக்குதா அதை நாங்கள் இப்படி ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வரலாம் என்றால் அப்பொழுது எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தது கர்வா அதுக்கு ஒரு எங்கள் இலங்கைக்கு அதுக்கும் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது கர்வா பொறுத்த லெவலில் எங்களோட நாட்டை பிடிக்க வந்தது கர்வா காண்டி ஐயாயிரம் வருஷம் அந்த கர்வா அந்த அந்த ஹேப்புக்கு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கபடியால் நான் அந்த கருவாவை எடுத்து அதுவும் அடுத்ததும் அந்த கருவா எங்களோட நாட்டுக்குரிய பயிர் இலங்கைக்கே இலங்கையே இருந்த பயிர் அந்த பயிர் வந்து இப்போ கிட்டடியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் மண்டலவில் ஜிஐ ஸ்டேட்டஸ் அடைஞ்சிருக்கு ஜிஐ ஸ்டேட்டஸ் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸ்லோன் சினமன்றது இலங்கை குறித்தான பொருள் அப்போ ஜிஐ ப்ரொடக்டில் ஃபியூ ப்ரொடக்ட்ஸ் தான் இலங்கை குறித்தான பொருள் கருவாவும் அதில் உண்டு சில நாடுகளுக்கு ஐம்பது நூறு ப்ரொடக்ட் இருக்குது எங்களுக்கு நான் நினைக்கிறேன் வேறு ஒரு ப்ராடக்டோ ரெண்டு ப்ராடக்ட் தான் இருக்குது அதில் கருவா முக்கியமான ப்ராடக்ட் பத்து பதினஞ்சு வருஷம் அப்ளை பண்ணி இப்பொழுது தான் எங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்டஸ் கிடைச்சிருக்கு அதுவும் முழு இலங்கைக்கு தான் அந்த ஜிஎஸ் ஸ்டேட்டஸ் கிடைச்சிருக்கு ஒரு
அப்போ சிலோன் சினமன் கசியான்ட்டில் கசியா கசியா வந்து இந்தோனேஷியா வியட்நாம் சைனா அப்படியான நாடுகளில் வளர்க்கப்படுகிறது எங்களோட சிலோன் சினமன் எங்களோட நாடுகளும் இன்னும் ரெண்டு ஒரு நாடுகளில் அவர்கள் இதை கொண்டு போய் வச்சு வளர்க்குறார்கள் ஆனால் இலங்கை தான் முக்கிய எழுபத்தஞ்சு தொண்ணூறு விதமான சிலோன் சினமனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து இலங்கை தான் இலங்கை தான் ஆனபடியால் அதை ஏதாவது டெவலப் பண்ணலாம் என்று தான் இல்லை இன்னொன்று வேல்யூரிஷன் செய்யலாம் என்று நான் முதல் முதல் வேல்யூரிஷனுக்கு தான் நான் போனேன் அந்த கரவாவில் பெறுமதி சேர் ரைஸ் அதாவது கரவா தைலம் கரவா தைலத்தை எப்படி தரம் பிரிக்கிறது அதில் என்னென்ன அதாவது வந்து பிஸ்கட் சாக்லேட்ஸ் அதுகளுக்கு எப்படி பயன்படுத்துறது பெர்ஃப்யூம் காஸ்மெட்டிக் கேண்டில்ஸ் மற்றது மெடிசினல் பர்பஸுக்கு என்னென்று பாவிக்கிறது இப்பொழுது நாங்கள் கோட்டிகல்ச்சர் கல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு சினமன் வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி ஃபங்கல் ஆன்டி வைரல் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ப்ராடக்ட் இது அதனுடைய கருவாவில் கன இதுகளை நாங்கள் வேல்யூரிஷன் செய்யலாம் அதனபடியால் அது சம்மந்தமாக நான் கன ப்ரொடக்டில் செய்து பார்த்துருக்கேன் கரிச்சேத்தமாக அதெல்லாம் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது நான் இன்னும் அதை ப்ரொமோஷனுக்கு கொண்டு வரவில்லை இப்படி செய்து கொண்டிருக்கீர்களே தான் நான் யோசித்தேன் எங்களோட வட பகுதியிலே இந்த கருவாவை அறிமுகப்படுத்தலாம் உண்டு அப்பொழுது நான் காலத்து காலம் இலங்கை போய் வரும் பொழுது இலங்கையின் தென் பகுதியில் தான் உலகத்திலேயே கருவாக்கன்ற ஒரு ஆராய்ச்சி நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அந்த ஆராய்ச்சி நிலைய சில வேலை செய்யும் பணியாளர்கள் அதாவது வந்து டிரெக்டர் டெபுட்டி டிரெக்டர் அவர்களுடன் தொடர்புபடுத்தி அவர்களுடன் டைம் டு டைம் கதைச்சி கூடுதலாக தகவல்களை நான் பெற்று அவர்களும் கேட்டு இந்த வட பகுதிக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறாண்டே அவர்கள் எனக்கு ஒரு க்ரீன் லைட் தந்தால் முடியும் அண்டு அதுக்கு பிறகு நான் ஒரு பத்திரிகை சின்னக்குரல் பத்திரிகைகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் முழுவளவு பேட்டி கொடுத்துருந்தேன் வட பகுதியில் கருவாக வளர்க்க முடியும் அண்டு அதுக்கு பின்பு கனவு பேர் என்ன தொடர்பு கொண்டார்கள் அது பிறகு ஒரு விட்டு தோட்டமாக கனவு பேர் வைத்தார்கள் எனக்கு அந்த வருஷம் என்னால் அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியவில்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தான் என்னால் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நான் இந்த கருவா சம்பந்தமான தொழில் ஃபார்மர்ஸ் இந்த ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாரையும் கூட்டி கொண்டு போய் அஞ்சு வட மாகாணத்திலிருந்து அஞ்சு மாவட்டங்களுக்கும் போய் கருத்தரங்களை வச்சு அவர்களுக்கு இலவசமாக விதைகளை கொடுத்து கன்றுகளையும் இலவசமாக கொடுத்து அதெல்லாம் ஊக்குவித்தேன் இந்த கருவா வளர்க்க முடியும் அண்டு அப்பொழுது ஆங்காங்கே வீட்டு தோட்டம் வச்சிருந்த கருவா இடங்களுக்கு சுண்ணாகம் மானக்கொட்டை இயக்கச்சி சாவச்சேரி கிளிநச்சி என்று போய் அந்த கருவா மரங்கள் எப்படி ஆரோக்கியம் வளர்ந்துருக்கான்னு பார்த்து அந்த கருவா வளர்ப்பவர்களோடு நீங்கள் என்னாவது சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணுங்கன்னு பார்த்து நாங்கள் அந்த கருவா பட்டை அவர்களிடம் செலவேற்ற வீடுகளிலிருந்து கருவா படிகளை வெட்டி கொண்டு வந்து அதாவது வந்து உரிச்சு ஃபீலிங் சொல்கிறது உரிச்சு கருவா பட்டை சாரித்து காட்டுங்க இப்படி எல்லாம் செய்யலாம் அந்த கருவா சேஸ் பண்ணியும் பார்த்தோம் அது நல்ல தரம் வாய்ந்த கருவா ஒரே காரணம் அப்போ நாங்கள் அதுலேருந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம் கருவா கட்டாயம் பயிர் செய்யலாம் வட மாகாணத்தில் இப்போ கருவா விளைஞ்சும் இருக்குது அதாவது வந்து பெரிய கொமர்ஷியல் ஏரியாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடமே இருக்குது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அந்த க அதுக்கு பிறகு முடிவு செய்தோம் ஒரு பெரிய அளவில் செய்வோம் அந்த நேரம் நான் இங்கே ஒரு வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர் ஐபிசி அதாவது ரீச் ஆஃப் ஆம் கந்தியா பாஸ்கர் தொடர்பு கொண்டு அவர் முன் வந்தார் பெரிய அளவில் தான் செய்கிறதுக்கு அவர் கிட்டத்தட்ட எண்ணாயிரம் கன்றுகளை ஒரே நேரத்தில் வாங்கி நட்டார் அவருக்குரிய டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எல்லாம் நாங்கள் கொடுத்தோம் அப்போ அவர்கிட்ட ஒரு கன்று இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒன் இயர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வளர்த்துங்க உடம்பு உள்ள தீவு மாவட்டத்திலையும் நியாயமான கன்றுகள் வளர்ந்துருக்கின்றன அப்போ இந்த வருஷம் நான் அப்போ யோசிச்சு இந்த கருவா வளர்க்கணும் வச்சு ஒரு வழிகாட்டி ஒன்று தேவை அப்போ என்னென்று கருவா வளர்க்குறது கருத்தரங்கம் மட்டும் காணாது எனக்கு ஒரு புத்தகம் அல்லது இன்டர்நெட்லேயாவது ஒரு இது போகணும் நான் தேடி பார்த்தா தமிழில் ஒரு புத்தகம் இல்லை உலகத்தில் ஒரு கருவா பற்றி அறிக்கையில் அப்போ நான் பார்த்தேன் அப்படி ஒரு புத்தகம் அடிக்கலாம் வந்து தான் நான் ஒரு புத்தகத்தை எழுத வளர்க்கிட்டேன் அதையும் கருவா டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் அதாவது அவையில் என்னென்ன செய்து வச்சு வேண்டும் அதில் எடுத்து ஒஃபிஷியல் மொழி பெயர்ப்பாளர்களை வச்சு சிலது எனக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து நான் தொகுத்து ஒரு முதல் முதல் உலகத்தில் ஒரு தமிழ் புத்தகத்தை கருவா வழிகாட்டிய புத்தகத்தை அண்மையில் பப்ளிஷ் பண்ணேன் அதையும் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் ஒரு ரிசர்ச் சென்டரில் வச்சுருந்தேன் வடமாகாண பணிப்பாளர் மாவட்ட பணிப்பாளர் மற்றது அக்ரிகல்ச்சர் ஒவிசர்ஸ் அத்துடன் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து சில பேர் வந்தார்கள் ப்ரொவிசர்ஸ் அண்ட் சித்தம் ஆயிட்டு அவர் டீனும் வந்தார் கூப்பிட்டு நாங்கள் இந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணோம் அப்பொழுது ஜஃப்னா பப்ளிக் லைப்ரரி வேறு வேறு லைப்ரரி வரையும் இலவசமாக தான் இந்த புத்தகத்தை கொடுக்குறோம் அது நூலகமும் அதை தங்கள் இதில் போட்டிருக்கார்கள் ஆனபடியால் அதை
இந்த நாடுகளில் கர்வாவில் என்னென்ன ப்ரொடக்ட்ஸ் இருக்கிறாங்களோ அந்த ப்ரொடக்ட் எல்லாம் நான் வாங்கி கொண்டு வச்சு மக்களுக்கு ஒரு கண்காட்சி ஆட் வச்சு கண்காட்சி மாதிரி வச்சேன் என்னென்ன கர்வாவில் செய்ய முடியும் நான் செய்த ப்ரொடக்டை விட வேறு நாடுகளில் செய்த ப்ரொடக்ட் அதாவது குக்கீஸ் சாக்லேட்ஸ் பிஸ்கட்ஸ் அதெல்லாம் கர்வாவிலையும் செய்யணும் ஓ பர்ஃபியூம் கர்வா தைலம் கர்வாவில் மெடிசன் எல்லாம் நான் அன்றைக்கு காட்சியை பார்த்து எல்லாருக்கும் அதை விளங்கப்படுத்தினேன் அது வெற்றிகரமாக இருந்தது தான் தியான் இப்போ இலங்கை பொறுத்தவரையில் கருவாவை வெறுமனே அந்த கருவா தூளாவோ இல்லாடி கருவா மட்டும் தான் வெளிநாட்டு கேட்டு மாதிரி செய்கிறார் ஓ கருவா இல்லைண்டா இலங்கை மக்கள் நினைக்கிறது கருவான்றது கருவா பட்டையும் தூளும் தான் சாதாரண மக்கள் கருவா உற்பத்தி செய்கிறவர்களும் அவரால் அதில் பெருமதி செய்கிறவர்களும் வேலை மிக குறைவாக தான் செய்கிறார் அதுவும் அண்மை காலங்களாக அந்த முயற்சி செய்கிறார் முந்தி அவர்கள் ரோ மெட்டீரியல் அதாவது வந்து கருவாவை அப்படியே கருவா பட்டையாக அனுப்புகிறார் அதே அமெரிக்காவும் மெக்சிகோவும் தான் கூடுதலாக வாங்கி இன்னும் எழுபத்தஞ்சு விதமான கருவாவை அவர்கள்லாம் வாங்குறாரு வாங்கி அதில் அவர்கள் பெருமதி சேர்க்கிறவர்களை செய்து வேறு நாடுகளுக்கு அனுப்புகிறார் இப்பொழுதுதான் எங்களுடைய நாட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவருக்கு விழிப்புணர்வு வந்து ஒரு சிறிய அளவில் செய்கிறார் நோட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ சிறிய அளவுண்டா இப்போ தென் பகுதியிலேயோ இல்லாட்டி மலை நாட்டு பகுதிகளிலும் பெருமளவில் இந்த கருவா உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இடங்கள் இருக்கு தானே கருவாக பயிர் செய்ய செய்யக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதாவது வந்து இலங்கை வந்து மூன்று வளையங்களாக பிரிக்கிறோம் வெட் சோன் இன்டர்மீடியட் வெட் சோன் ட்ரை சோன் இதில் வந்து இன்டர்மீடியட் வெட் சோனில் தான் இந்த கருவா கொடுக்கலாம் வளர்க்குறாரு அதாவது கோல் அம்பலாங்குடை மாத்திரை ஹம்பாந்தோட்டை அண்ட் ராட்னாபுரா மெலநாட்டில் அவர்கள் வளர்க்கக்கூடாது அது கொஞ்சம் கூட மழை பெய்யும் பிரதேசம் அண்டபடியா சில நேரம் சில நோய் தாக்கலாம் சங்கல் மோய்ஸ்டர் அதெல்லாம் வரலாம் மற்றும் புலனர்வு அன்றாதபுரம் பவனியா போன்ற இடங்களையும் ஆங்காங்கே நிறையார்கள் வட மாகாணத்துக்கு அதாவது புலனும் அன்றாவதுக்கு எஞ்சாலே அவர்கள் ஒரு விதமான முயற்சியும் செய்ய நிறுவனத்துக்கோ ஊக்குவிக்கிறதுக்கு நான் தான் முதல் முதல் அந்த வட மாகாணத்துக்கு கொணந்து இது நடலாம் பரிச்சாதமாக செய்யப்பட்டிருக்கிறது இது பெரிய அளவில் செய்யலாம் என்று கருத்தரங்கு வச்சு அவர்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தி இப்பொழுது பெரிய அளவில் நாங்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்திவிட்டோம் அப்போ இதை இப்போ கருவாவை ஒரு பயிற்சியாக செய்யலாம் அவங்களோட தொழில் முயற்சியாக செய்யலாம் நிறைய பேர் முன் வருகிறார்கள் நிறைய பேர் இப்போ அடிக்கடி அவர்கள் இந்த டிவியிலையும் பேப்பரில் வர்ற ஆர்டிக்கல்லையும் பார்த்து நியாயமான பேர்கள் வீட்டு தோட்டமாக செய்கிறார்கள் பெரிய அளவில் செய்கிறதுக்கு அவர்கள் பெரிய பெரிய ஆக்களை பார்க்குறார்கள் இவங்களே இப்படி இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு ஐ திங்க் நான் நினைக்கிறேன் எதிர்காலத்தில் பெரிய அளவில் செய்வார்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஏனென்றால் ஒரு தர அறுவடை செய்து அதில் காசு விலைக்க விளக்கிட்டு வர்றது தான் மற்றவர்கள் வருகிறார் உதாரணத்துக்கு எங்களோட நாட்டில் திராட்சப்படுத்த எடுத்தால் ஆரம்பத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் அதை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது பெரிய வரவேற்பு இருக்கிறது பேந்தவர்கள் அதில் பெரிய வருமானம் கூட்டு வரும் இவர்கள் எல்லாரும் செய்ய வளர்க்கிட்டார்கள் ஒரு பயிரை கொண்டு வந்து முதல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கல மக்கள் வெரி கோஷாக தான் இருப்பார்கள் ஒரு கொஞ்சம் பேர் சக்ஸஸ் செய்து காட்டினவர் தான் பேந்தவர்கள் ஊக்கப்பட்டு வைப்பார்கள் இப்போ நான் சொல்லுவேன் இன்னும் அந்த அளவுக்கு வரவில்லை நேரம் வைக்கிற அளவில் நான் அது ஒரு கால ஒரு ஒரு கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும் அந்த மக்களுக்கு அந்த இது வாரத்துக்கு ஆனால் வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் என்னென்ன கடந்த வா ஒரு வருடத்துக்குள்ள நியாயமான ஹண்டு நாங்கள் நட்டு போட்டோம் இன்னும் என்னென்ன நட்டு கொண்டு இருப்போம் இன்னும் இதை பற்றி காய்ச்சி கொண்டு இருப்போம் ஆனால் வடிகால் அது சாத்தியப்படும் தான் நினைக்கிறோம் என் கிட்டத்தட்ட இப்போ கருவா செய்கிறதுன்றதை தாண்டி கருவாக்குரிய சந்தை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்த பிறகு தான் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் இதில் இதை பயிற்சியை செய்கிறதுக்கு ஆர்வமாக இருப்பினேன் ஓ அந்த சந்த வாய்ப்பை பற்றியும் நாங்கள் எங்களோட கருத்தரங்களில் நான் செய்த ரெண்டு மூன்று எக்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணான் இந்த ப்ராடக்டில் அவர்களுக்கு தெரியும் கருவாவில் இவ்வளவு ப்ரொடக்ட் செய்யலாம்ன்றதை நான் காட்டியிருக்கிறேன் அது பிறகு அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நான் மற்ற அவர்கள் கேட்டார்கள் இந்த கருவாவை எப்படி பதப்படுத்துறது தங்களுக்கு தான் நான் அதுக்கும் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கேன் இது எப்படி ஈஸியாக பதப்படுத்தலாமன்ட்டு அப்போ அவர்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் சந்தங்களுக்கெல்லாம் நான் விட கொடுத்துருக்கிறேன் சந்த வாய்ப்பு இருக்குது உலகளாவிய எங்களோட அயல்நாடு கூடி நியாயமா இந்தியா கூடி எங்கள் பெருமளவில் கருவா கொள்வனா செய்யும் கூட கூட வைக்கல சந்த வாய்ப்பை பற்றி நாங்கள் அவ்வளவு கவலைப்படுத்தவில்லை அது நடக்கும் முதல் மக்கள் உற்பத்தி செய்யணும் என்ன மக்கள் அதைத்தான் கூடுதலாக மக்கள் பார்க்குறார்கள் அதில் என்னென்ன சேலஞ்சஸ் வரும் ஏதாவது நோய் தாக்கம் வருமா எப்படி அதை ப்ரோசஸ் பண்ணுறது இது நாங்கள் வெங்காயம் செய்கிற மாதிரியோ மிளகாய் தொட்டம் செய்கிற மாதிரியோ ஒரு ஒரு குமன் இல்லை இதற்கு ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமான ப்ரோசஸிங் இருக்குது ஆக கடினமான தண்டும் இல்லை ஆக லேசான தண்டும் இல்லை ஆனால் ஆக்கள் ட்ரெயின் பண்ண படைக்கல அவர்களுக்கு அது
பங்களதுகள் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் தான் நான் எதிர்பார்க்குவேன் மற்றும் போல் அதில் லோட் ஆஃப் ஒவ்வொரு இதையும் நாங்கள் இப்போ கருவா மிரத்து எடுத்தால் இல்லை தண்டு வேர் எல்லாம் பாவிக்கலாம் இப்போ கருவா வெளியிலிருந்து ஒயில் எடுக்கலாம் அந்த ஒயில் வேறு கொஸ்மெட்டிக்கு பாவிக்கலாம் கருவா பட்டேன் ஒயில் மெடிசினல் பர்பஸ் ஃபுட் ஃப்ளேவரிங்கும் பாவிக்கலாம் அப்போ அந்த தடிகளை கூடி நாங்கள் பாவிக்கலாம் எல்லாமே ஒவ்வொரு ஒரு விதமான பொருட்களுக்கு பாவிக்கலாம் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இந்த நேர்காணலுக்கு முன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் இப்போ ஆரம்ப காலத்தில் பல வருடங்களுக்கு முன்னாள் எங்களோட வட மாகாணத்திலே சில பிரதேசங்களில் இந்த கருவா செய்கையில் ஈடுபட்டார்கள் சொல்லி அந்த விஷயம் சம்மந்தமாக அது அது வந்து டச் கார் வார இங்கே வரும்பொழுது கருவா தோட்டம் கிளினு சொல்லி இருந்தது அது டச் காரல் வந்து அதை மேற்கொள்ளவில்லை அதன் பிறகு இந்த கரவாக்கள் அழித்து விட்டார்கள் அங்கே கிளிநச்சியில் மட்டும் அழிக்கையில்லை வத்தலை நீங்கம்பு அந்த இடங்கள்லையும் கரவா வளர்ந்தது இவங்களுக்கு தெரியும் குறிப்பாக கொழும்பில் கரவா தோட்டம் என்று இருந்த சினிமன் கார் இடம் அதுக்கு முயா கரவா இருந்த இடம் அப்போ காலக்கிரமத்தில் அதெல்லாம் அவர்கள் அவர்கள் ஆட்சி செய்யும் பொழுது அந்த இடங்களே அழித்து விட்டார்கள் வேறு பயிர்களையும் வேறு பர்பஸுக்கு பாவிச்சார் அனபடிகள் கிளிநச்சியில் கரவா இருந்திருக்குது ஐநூறு வேடங்களுக்கு முன்பு பெரிய அளவில் அது பேர்ந்து அவர்கள் நாட்டை ஆளும் பொழுது அந்த அந்த தோட்டத்தை அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல இப்போ நாங்கள் திரும்பி அதை பூவணிக்கிறோம் இந்த கருவா வரும் இதை நாங்கள் திரும்பி ஆரம்பிக்க வேணும் என்று ஆனால் கடந்த அஞ்சூறு வருட காலமாக அவ்வளோ முயற்சி கேட்கலாம் சில பேர் நினைச்சார்கள் இந்த கருவாங்கிற இடத்துக்குரிய பயிர்மானது இல்லையாண்டு இல்லையாண்டு ஆனால் இது கருவா வந்து ஒரு ஹாடி பிளான்ட் சன் லவிங் பிளான்ட் அதாவது வந்து அது ஒரு ஒரு சிக்கலான நிலையில் நொட்ட லெக்க தீயோ வேறு ஆப்பிளோ இல்லை ஸ்ட்ராபெரியோ இல்லை கருவா வந்து இந்த ரஃப் இதுக்கு அந்த காலநிலைக்கு முதல் ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு வளர்க்க வேணும் நாங்கள் இந்த இரிகேஷன் சிஸ்டம் இல்லை கொஞ்சம் நீர் பாசனம் செய்ய வேண்டும் இன்டர்மீடியட் பெட் சோனில் அவர்கள் நீர் பாய்ச்சுறதில் அது பெய்கிற மலையே அவர்கள் காணும் அந்த எங்கள் இடத்துல வெறி ட்ரையாக இருக்கிறபடியால் ரெண்டு மூன்று வருஷத்துக்கு இருக்கிற தண்ணி பாய்ச்ச வேணும் பாய்ச்சி அந்த மரம் வேறு விட்டு எல்லாம் வந்த பிறகு இந்த தண்ணி பாய்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஆக வறண்ட காலத்தில் மட்டும் சில நேரங்களில் தண்ணி விட வேண்டி வரும் மற்றும் போல தண்ணி இஷ்யூ வராது இப்போ என்னடா அடுத்த இன்னொரு கேள்வி ஒன்று இருக்கு இப்போ எங்களோட எங்களோட இடத்து சேர்ந்த உறவுகள் நிறைய பேர் வெளிநாட்டுக்கு போயினா இப்போ என்னடா இப்போ எங்களோட நாட்டில் தொழில் முயற்சிக்கும் அல்லது தொழில் சார்ந்து செய்யக்கூடிய நடவடிக்கைகளுக்கும் பஞ்சம் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த கருவா சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பயிற்சிகளை செய்யலாம் செய்தால் அதில் ஒரு முன்னேற்றம் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ இவர்கள் எல்லாருமே பெரும்பாலும் எல்லோரும் வெளிநாட்டுக்கு போகணும் மட்டும் தான் ஆசைப்படுறோம் வெளிநாட்டு வாழ்க்கைன்றதை விட எங்கள் நாட்டில் செய்யக்கூடிய இப்படியான தொழில் முயற்சிகள் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை கொடுக்கும் நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க வெளிநாட்டுக்குறதுக்காகும் <laughs> அவர்களுக்கு இப்போ நாங்கள் அதான் கருத்தரங்களை வச்சுருக்கோம் அவர்கள் அவர்களுக்கு இப்பொழுது விளங்குகின்றது இங்கே தொழில் கணக்க செய்யலாம் உண்டு நாட் ஓன்லி கர்வா வேறு மில்லட்ஸ் அடுத்தது அதுக்கும் ஒரு பெரிய டிமாண்ட் இருக்குது அதை விட வட பகுதியில் வளர்க்கக்கூடிய கத்தாலை எத்தனையோ வட பகுதி கண்டு உரித்தான மரங்களே இருக்கின்றது அந்த மரங்கள்லேயும் தொடர் வேலி வெடிசன் செய்யலாம் நான் கர்வாவில் வேலி வெடிசன் செய்ய வழக்கிட்ட பிறகு தான் நான் இந்த வேல்யூரிஷனை பற்றி பார்த்தா வெவ்வேறு தாவரங்கள் வெவ்வேறு இதுகளையும் செய்யலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒயில் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்த நேச்சுரல் ஆயில் என்று சொல்வார்கள் எல்லா லெவண்டர் ஆயில் ஆல்மண்ட் ஆயில் டீ ஆயில் கர்வா ஆயில் நட் பேக் ஆயில் என்று எல்லா தாவரத்திலையும் ஒயில் எடுக்கலாம் அந்த ஒயில் வந்து இப்பொழுது கடந்த பத்து வருடமாக வேர்ல்டில் இருபது பில்லியன் டாலர் தாண்டிடுது ஏனென்றால் எல்லாரும் நேச்சுரல் ஆயிலை தான் பாவிக்க வளர்க்குறார்கள் சிந்தட்டிக் கெமிக்கல் ப்ரொடக்டை விட்டுட்டு இப்போ சவா ஜெல்லாக இருக்கலாம் ஷம்புவாக இருக்கலாம் பொடிக்கு போடுற சோப்பாக இருக்கலாம் பொடிக்கு போடுற எந்த இதுவும் நேச்சுரல் ஆயிலில் செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு தேக ஆரோக்கியத்துக்கு இருக்கும் வேறு நோய்களையும் நோய்களையும் கொண்டு வராது ஆனபடியாக ஒயிலுக்கு மற்றது ஒயில் அதுக்கு மட்டும் இல்லை ஒயில் ஒரு வீட்டில் அணிகள் ஒரு தண்ணியில் போட்டு பேர்ன் பண்ணும் பொழுதும் நல்ல ஒரு ஸ்மெல் நல்ல ஒரு என்வாரமெண்ட் அதெல்லாம் இருக்குது அன்னபடியே அந்த ஒயிலுக்கு பெரிய கிராக்கி ஒயிலுக்கு கிராக்கி இருக்கிறபடியால் ஒயில் இந்த லைஃப் ஷெல் அதாவது கனகாலத்துக்கு ஒயிலை வச்சுக்கலாம் 
கூட கூட மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படும் இப்போ உதாரணம் சொன்னோம்னா ஒரு கிலோ ஒரு லிட்டர் சினமன் ஆயில் சேர்றது கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூறு கிலோ சினமன் போட வரும் அப்போ ஒயில் வந்து டிமாண்ட் கூட கூட இந்த ரோ மெட்டீரியலுக்கும் டிமாண்ட் கூடும் இங்கே தரவாக தனியாக சின்ன பட்டையை சாப்பிட்றத விட ஒயில் பாவிக்கல முந்நூறு கிலோ கருவா போகணும் ஒரு லிட்டர் ஒயில் எடுக்க அப்போ அப்போ உங்களோட அதே மாதிரி ஒயில் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து வேர்ல்ட டிமாண்ட் வெரிக்கில் இந்த ரோ மெட்டீரியலுக்கு பயங்கரமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக சந்த வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது அந்த ஒயில் ஆக்குறது வந்து பெரிய பெரிய தொழில்நுட்பம் தேவை இல்லை அதுக்கு அவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் தேவை இல்லை அது எவையும் செய்து கொள்ளலாம் எவையும் செய்யலாம் ஒரு குறைந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட செய்யலாம் ஆனால் அதுக்கு நிச்சயமாக டிமாண்ட் இருக்கும் வருங்காலத்தில் இந்த கருவா சார்ந்து நிறைய ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் செய்து உற்பத்தி பொருட்கள் எல்லாம் சில விஷயங்களை செய்திருக்கிறீங்க இப்போ இதை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் இதை ஒரு பிஸ்னஸாக செய்கிற ஐடியா இருக்கா இல்லாட்டிக்கு இதை பொது நோக்கத்துக்காக மட்டும் இதை அப்படி செய்து வச்சுக்கிறீங்களா இப்போது இது வந்து பொது நோக்கத்துக்காக தான் நான் செய்திருக்கேன் நான் வியாபாரத்துக்காக மாற்றம் முடியல இல்லை வியாபாரத்துக்கு மாற்றம் இப்போது செய்திருப்பேன் ஏனென்றால் ஈஸியாக செய்திருக்கலாம் கருவா பட்டையை நானும் வீட்டு போய் செய்யலாம் கருவா போடுறேன் விற்கலாம் மார்க்கெட்டில் அது ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் ப்ரொடக்ட் நான் அதுக்கு நான் கூட செய்தது என்றால் பெருமதி சேர் கருவா பட்டையை விற்கிறத விட பவுடரை விடுக்கிற விட அதில் பெருமதி சேர் ப்ரொடக்டில் கூட கூட ஆட் பண்ணி வைக்கல அதில் கூடுதலான வருமானத்தை விவசாயிகள்கிட்ட வேற நாட்டுக்கு அந்நிய செலவானி வேறும் அந்த நோக்கத்தெலாம் நான் இதில் ஈடுபட்டான் ஆனால் இப்பொழுது நான் யோசிக்கிறேன் நான் அது அதில் நான் ஒரு கொமர்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரியை சில செய்த முயற்சித்தால் அதில் வர ஃபண்ட் எண்ணத்தையும் நான் இப்படியான இந்த சர்வீஸ் ப்ரொஜெக்ட்டு வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லாட்டி என் ஓன் ஃபண்டெலாம் இப்போ சான்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு ஓர்கனைசேஷனையோ ஒரு ட்ரஸ்ட்டோ அல்லது ஒரு ஃபண்டிங்கோ அல்லது ஒரு தட்டையோ நான் இது சம்மந்தமாக இதுவரை காலம் ஒரு ஒன்றும் செய்ததே இல்லை அதனுடைய நான் இந்த சுய முயற்சி தான் செய்கிறேன் அப்போ அது எனக்கு கொஞ்சம் உதவலாமல் நான் நோசிக்கிறேன் ஆனால் அதை பற்றி என்னும் அந்த லைனுக்கு எனும் போகையில் ஒரு தவளை ஹரிதமண்ட் இல்லை ஆனால் தேவை ஏற்படி நான் அப்போ போவேன் அப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்குகிற ஒரு முயற்சி தொடங்குகிற ஒரு சிந்தனை ஒன்று இருந்தால் அப்படியான ஒரு அப்படி ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒன்று கட்டாயம் வேணும் இப்போ அது அந்த அது சார்ந்த விஷயங்களை நீங்கள் இங்கே வச்சு செய்வீங்களா இல்லாட்டி வெளிநாட்டில் செய்ய ஏன்னா இங்கே நிறைய தொழில் வாய்ப்புகள் எங்கட இளைஞர்களுக்கு எங்கள் இளைஞர் ஜோதிகளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குற மூலம் எங்கட அந்த அந்நிய செலாவணி எங்கேயே கொண்டு வரலாம் அவர்களுக்குரிய தொழில் முயற்சியில் எங்கேயும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு இங்கே அப்படி செய்கிறனா இங்கே ஐடியா இருக்கா இது உங்களுக்கு எதுவாக இருக்கு இங்கே வெளிநாட்டில் இலங்கையில் தான் அதை செய்வோம் மெயினாக நாங்கள் ஆல்ரெடி இலங்கைக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாதான் இலங்கையில் செய்தால் தான் அது வருவேன் ஆனால் இப்போ உலக சந்தையில் இன்னும் எங்களுக்கு அந்த சந்த வாய்ப்புகளில் இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ரொடக்ட்டுக்கு அவங்க செய்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது என்ன குவாலிட்டி ட்ரஸ்ட் மெட்டது புண்ணாலம் ஒரு ஷோர்ட் கட்டும் பாவிக்க மாட்டோம் அப்போ அதில் அவைக்கு சந்த வாய்ப்பு கூட நாங்கள் ஆஸ்திரேலியாவில் மேக் பண்ணால் வேறு மேக்கத்தி நாடில் மேக் பண்ணால் ஆனால் அவர்களை அவர்களை நம்பிக்கை வந்த பிறகு அவர்களையே இங்கே கொண்டு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண வச்சு அவர் ஜாயிண்ட் கொலாபரேஷன் அதாவது வந்து இப்போ வட பகுதிக்கு கூடி இப்படி ஒன்று வரும் இங்கே சீப் எல்லாம் செய்யலாம் என்று அவர்களே வருவார் இப்போ இந்தியாவில் இப்போ நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா டேமர் இப்போ அவட கேன ப்ரொடக்ட் அந்தந்த நாடுகள் இருக்கிறவர்கள் வந்து லோக்கல் ஃபார்மர்ஸோட கொலபரேட் பண்ணி அங்கேயே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ரோ மெட்டீரியலையும் அல்லது அங்கேயே வேல்யூஷன் செய்கிறார்கள் இந்தியாவில் வச்சு அந்த நிலைமை இங்கே ஜெய்மே ஏற்படும் இங்கே வருவார்கள் அவர்கள் உங்களோட சேர்ந்து செய்கிறதுக்கு அதுக்கு முதல் நாங்கள் இருக்கிற ப்ரொடக்ட் அவங்க செய்து காட்டி அதுக்கு ஒரு மார்க்கெட் இருக்காண்டு கண்டுபிடிச்ச வரது ஆட்டோமேட்டிக்கா <laughs> நாங்கள் பிரதானி வைக்கிறோம் இப்போ த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸுக்கு பிறகு அதை செய்யலாம் அது செய்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு இதுக்கு பெரிய ஃபேக்டரி என்ன தேவை இல்லை இப்போ கருவாவை பதப்படுத்துறது கூடி பெரிய லெவலில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை இல்லை வேல்யூ அடிஷனை கூடி பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவை இல்லை மேசி மற்ற ஃபேக்டரியில் மாதிரி ஆனபடியாக அதில் பெரிய சேலஞ்ச் இருக்கான்னா நான் நினைக்கிறேன் சரி இப்போ நீங்கள் அண்மையில் உங்களுடைய அந்த கருவா சார்ந்துடக்கூடிய செல்வம் தரும் பயிர் அந்த புத்தக வழிகிட்டு விழா நடந்தது அதுக்கு பிறகு எப்படியான பின்னூட்டல்களை நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீங்க மக்கள் மக்கள்கிட்ட இருந்தும் சரி இல்லை அடிக்கி இந்த துறை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவர் என்னென்ன விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கணும் கருவா புத்தகம் லோன்ச் பண்ணி ஒன்லி த்ரீ டேஸ் மூன்று நாள் தான் அதை லோன்ச் பண்ணி அது இன்னும்
அவர் இருந்தவங்க நல்ல முயற்சி எல்லாரும் தங்களுடைய லைப்ரரியில் வாங்கி போகிறதுக்கு முன் வந்தார்கள் நல்ல முயற்சி என்ன மேலே செய்ய வேண்டும் அதில் ஒரு எனக்கு இது சோஃபா ஒரு வேறு நெகட்டிவாக ஒருத்தரும் கமெண்ட் பண்ணியில் அதனபடியாக நான் நிற்கிறேன் போ போ அந்த புத்தகம் கொடுத்ததாக வாக்கள் வாங்கி வாசித்து கூட கூட பயிற்சி வேலை நிற்கிறேன் என்ன அப்படி இந்த கருவா சம்மந்தமான ஒரு பயிற்சியோ இல்லாட்டி இந்த கருவா சம்மந்தமான புத்தகமும் எங்கள் தமிழாக்கள் கேள்வி பெறதுன்றதோ இல்லாட்டி அதை படிக்கிறதுன்றதோ இதுதான் முதல் தலைவியாக இருக்கு மேடம் எப்படி செய்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய நுணுக்கமான முறைகள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அந்த புத்தகத்தில் சொல்லி முழுக்க முழுக்க காவணிக்கிறேன் முழுக்க சொல்லி இருக்கிறீங்களா இப்போ இது ஒரு புதுவா புதுமையான விஷயம் அதை வச்சுக்கொண்டு இன்னும் இதில் புது புது நீங்கள் ஒரு சந்தை வாய்ப்பு கிடைக்குதுன்னா அது ஒரு சந்தையில இல்லாத ஒரு புது பொருளுக்கு தான் அது கிராக்கி அதிகமா இருக்குமே சொல்லிடணும் அப்ப இதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு எதிர்காலத்துல இப்ப இப்ப நட்ட பயிருக்கு இன்னும் ரெண்டு ரெண்டரை வருடங்களுக்கு பிறகு அதுக்குரிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க எங்கள்டையும் எங்கட வடபுலத்திலையும் நிறைய பேர் இது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தொழில் வாய்ப்புகளோ இல்லாட்டி போனா இதுல இருந்து வருமானத்தை ஈட்டக்கூடியதா நிச்சயம் இருக்குமே நம்புறோம் நிச்சயமா இருக்கும் வடபுதில என்ன ப்ராப்ளம் அவர்கள் உலகாலம் ஒரு மைண்ட் செட்ல இருந்தார்கள் இது நமக்குரிய பயிர் இல்லை தென் பயிர் எல்லாம் வளர வேண்டும் இப்பதான் நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம் நிரூபிச்சிருக்கிறோம் இந்த பயிர் கட்டாயம் இங்கே வரும் பட் இந்த பயிர்லையும் கன வேல்யூ அடிஷன் செய்யலாம் என்றதையும் இப்போ நாங்கள் அந்த பொருட்களை கொண்டு வந்து காட்சியப்படுத்தி அவர்களுக்கு தெளிவுபடுத்திடலாம் இப்போ ஆனபடியால் அவர்கள் மேல் மேலும் இதில் ஈடுபடுவாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு நம்பிக்கை ஒன்றை கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவங்களோட அனுபவத்தில் இருந்து நீங்கள் என்ன விஷயத்தை அவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்வீங்க நான் சொல்லுவேன் அவர்களுக்கு சுயதொழில் முயற்சி ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அதாவது வந்து இலங்கையில் ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் தான் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் செய்கிறார்கள் நம்முடைய அயல் நாடில் இந்தியாவில் பதினெட்டு வீதம் பங்களாதேஷில் பதினோரு வீதம் தாய்லாண்டில் முப்பத்தாறு முப்பத்தி ஆறு வீதம் வியட்நாமில் இருபத்தி நாலோ இருபத்தி ஆறு வீதம் எங்களுடைய நாட்டு மக்கள் அதாவது எங்களோட வடபகுதியில் நான் நினைக்கிறேன் இந்த சுயதொழில் முயற்சி ஒன்றப்பிரனர்ஷிப் வந்து நோட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இருக்கும் எல்லாரும் வெளிநாடு போகணும்னா நிற்கிறார்கள் இங்கே இவ்வளவோ இருக்கின்ற செய்கிறதுக்கு ஆனால் அவர்களால் அந்த சதவீதி பார்க்கறதில்ல வெளிநாட்டை விட கூட இங்கே உழைக்கக்கூடிய இருக்கு சில பேர் வெளிநாட்டில் இருக்கிற எங்களோட புலம்பெயர் உறவுகள் வந்து இங்கே கிணத்து தொழில் முயற்சியில் ஈடுபடுவார்கள் இந்த சந்த வாய்ப்பில் ஏற்படுத்துறதால அவர்களுக்கு தெரியும் அங்கே வாழ்ந்தபடியாக இங்கே வந்து கூடுதலாக செய்ய முடியும் அப்போ இங்கே இருக்க இளைஞர்களுக்கு வெளிநாடுலேருந்து வாரவர்களும் தெளிவூட்டலாம் கொடுக்கணும் இப்படி இப்படி இங்கே நாட்டிலே செய்யலாம் இப்பொழுது நீங்கள் இந்த நாட்டை விட்டு நீங்கள் அங்கே போகிறத விட இங்கே இருந்து கன விஷயங்களை சாதிக்கலாம் வந்து அவர்கள பாசிட்டிவ் லெவலில் வேலைக்கு அந்த அப்படியான கருத்துக்கள் பரப்போடும் நான் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் இந்த கருத்து தான் அவரோட பகிர்வு நான் கனை இளைஞர்களை சந்திக்கிறேன் நான் கூடுதல் ஆள அளவு அவர்களுக்கு எந்த மெசேஜ் தான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் இங்கே நோட்டலி கருவா எத்தனையோ விதமான இதுகளை இங்கே உருவாக்கலாம் ஆனால் அதுகளை அவர்கள் கூடுதலாக செவிமடுத்து அல்லது அவர்கள் அதில் நாட்டம் காட்டினார் இருந்தால் இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை நாங்கள் வந்து டிபெண்டன்சி சின்ட்ரோம்லாம் இருக்கிறோம் எப்பொழுதும் மானியத்தை வாங்குறதும் அல்லது அரசாங்கம் எங்களுக்கு செய்து தர வேண்டும் அப்போ இந்த சிங்கப்பூர் வளரும் நாடுகள் எப்படி வளர்ந்த நாங்கள் வளரும் நாடுகள் இருந்தபடியால் எங்களுக்கு விளங்குதும் அரசாங்கத்தை எதிர்பார்த்ததோ அல்லது இன்னும் ஒருத்தர் எதிர்பார்த்தது நாங்கள் சொந்த முயற்சியாலே இவ்வளோ உணவாரில் அங்கே அந்த நாடுகளையும் நாங்கள் புலம்பெயர்ந்து போய் எங்களோட சொந்த முயற்சியெல்லாம் நாங்கள் முன்னேறி வந்து நாங்கள் ஆனபடியால் எங்கடாக்களும் முந்தியும் அப்படி தான் மறந்துவேன் ஒரு கொஞ்ச காலத்தில் அந்த ஒரு கேப் வந்துடுது அதை திருப்பி நாங்கள் பழைய லெவலுக்கு வேற ஓணும் முந்தி உங்களுக்கு தெரியும் நைன்டீன் ஜீரோ நைன்டீன் ஃபைவ்ல இங்கே இருந்து ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு பாப்புலேஷன் மலேசியாவுக்கு போய் இருபது முப்பது இடம் வேலை பார்த்து போட்டு எல்லாரும் திரும்பி வந்துட்டால் தாங்க தாய் நாட்டுக்கு வந்து கனை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செய்து விளையாடுதான் பெருமளவான மலேசியன் பென்ஷன் செய்து ஒரு காலத்தில் இந்த இருந்தவர்கள் ஆனபடியால் இப்பவும் எங்களுடைய ஆக்கள் வெளிநாடுகள் போய் புலம்பே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு வரும் பொழுது கன இதுகளோட ஐடியா வந்து ஒரு அறிக்கையில் அவர்களுக்கு கூட ஆதரவு வழங்கி அவர்கள்ட்ட இருந்த நாலேஜையும் ஸ்கில்லையும் பெற்று இந்த கன அலுவல அவர்கள் டெவலப் பண்ணலாம் அதுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ வந்திருக்குது ஆனபடியால் மக்கள் அதை செய்தார்கள் இளைஞர்களுக்கு எதிர்காலம் உண்டு பெரும்பாலானவர்களும் வெளிநாட்டில் முதலீடு செய்யறதுக்கு நிறைய பேர் ஆர்வமா இருக்கிறார்கள் அப்ப அந்த முதலீட்டாளர்களும் இங்க விரைக இப்ப உதாரணத்துக்கு கருவா போன்ற பயிற்சிகள் ஏனைய தொழில் விஷயங்களா இருக்கட்டும் அந்த முதலீடைக்கு எங்களோட நாட்டும் இன்னும் வளர்ச்சி போக்க அடையக்கூடியதா இருக்கும் 
நிறைய விஷயங்கள் உங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொண்டோம் குறிப்பா குறிப்பிட்ட நேரம் உங்களுடைய வேலைப்படு மத்தியிலும் எங்களுக்கு இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தை ஒதுக்கினதுக்கு மிக்க நன்றி நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப இவருடைய தொலைபேசி இலக்கம் சார்ந்திருக்க விஷயங்களை இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போடுறோம் இந்த கருவா பயிற்சிக்கு சம்பந்தமான விஷயங்கள் அல்லது போனா உங்களுக்கும் இதுல செய்யறதுக்கு ஆர்வம் இருந்தா அது சார்ந்திருக்கக்கூடிய வழிப்படுத்தர்களை நிச்சயம் அவரிடம் இருந்து நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் என்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லிக்கொள்வோம் நன்றி எங்களுக்கு இந்த நேரத்தை ஒதுக்கிறதுக்கா